Vote Safe Pilipinas, yan ang adhikain ng bawat isa as we gathered here dito sa El Salvador City, Misamis Oriental. Trixie Baby here once again, kasama niyo po dito sa ating programa, The Humble Servant. And uh, samahan niyo po kami as we walk for peace. Kasama ang Humble Servant, ang Regional Director ng Police Regional Office 10 at iba pang uh, government agencies, force multipliers, COMELEC at iba pang religious sectors. Tuklasin po natin ang mga kaganapan dito sa ating Walk for Peace, Interfaith Rally, and Peace Covenant Signing. Sa araw na ito, nagdagsaan ang mga participants at isa-isa ding dumating ang mga iba't ibang leaders ng Region 10 at mga panauhin. Kabilang na dito ang Regional Director for Comelec 10 na si Tony Francisco Pobe. Pagsapit ng 6.30 ng umaga, agad naman nagsimula ang programa. Nagkaroon naman ng interfaith prayer para sa mga Catholic, non-Catholic at Muslim. Isang welcome address naman ang ibinahagi ng Provincial Election Supervisor 4 ng Province of Misamis Oriental na si Atty. Alali Dayo Ramirez. Sa second part ng program, Sinimula ng mga participants ang kanilang 300-meter distance walk for peace. Isinagawa ang activity na ito upang maipakita at maipadama ang pagkakaisa ng mga iba't ibang government agencies, religious sectors at mga stakeholders para sa mapayapang halalan. Mismo o regional director ng Pro-10 ay nakiisa sa Walk for Peace upang maipahayag sa lahat na ang mga kapulisan ay nagkakaisa sa hangali na magkaroon ng secure, accurate, free and fair election ngayong May 2022. Pagkatapos ng Walk for Peace, isa-isa namang nagbigay ng mensahe ang mga honored guests ng nasabing activity. Sumunod naman ang Peace Covenant Signing ng mga candidates at mga stakeholders kung saan kasama mismo ang ating humble servant na si Police Brigadier General Acorda bilang isa sa mga witnesses ng kasunduang ito. Nagkaroon din ng releasing of doms bilang simbolo ng kalayaan ng mga Pilipino para bumoto. Ang bihirang pagkakataon na baguhin ang kinabukasan ng ating bayan. Vote Save Pilipinas! Well, uh, para sa akin, parang sacred to, no? because uh, uh, they are going to affix yung signature nila for a covenant. So, uh, with their uh, signature, it signifies that they're, will, they're willing, really, to uh, support each other. And kasama na rin kami doon, kapulisan at saka yung uh, AFP and other agencies. And uh, with this, uh, nakikita natin na magiging mapayapa at tahimik ang ating halalan. Ang covenant signing is really very important. By the word covenant, it's actually a, uh, a commitment diba? na magkaroon tayo ng secure, uh, accurate, fair and uh, fair election. Uh, in the case ng Armed Forces of the Philippines as member ng RGSCC, talaga in full support kami niyan. Kasi gusto natin na magkaroon tayo ng tahimik na election and therefore magkaroon tayo ng credible election. What is being mandated there, what's being embodied there is how are you going to personally commit yourselves, how are you going to dedicate yourselves that these elections is not intended to show violence but to ensure that everybody will be given a chance to, rip, to give and free to choose their own candidates by way of showing yourselves to be one of the best bet in the community. At nakita niyo po ang mga kaganapan sa ating Walk for Peace Interfaith Rally and Peace Covenant Signing. Maraming salamat po for giving us the time here sa ating channel. And if bago po kayo dito, please subscribe and click the bell button for more updates. Once again, ako po si Trixie Baby. Kasama niyo dito sa The Humble Servant in Action.